，女施主，你认错人了。我不是周汉成，我没有认错，你就是周汉成。你为什么不敢认我？俗世，尚有一元未了。万兰，你也没有用。但是你应该知道少林寺的规矩：要想下山，就得打出三道山门。师傅，师傅，你明知徒儿的功夫远不如三位师兄，如何打出这三道山门？还望师傅开恩，放徒儿下山吧。能否下山，那就看你的造化了。师傅，师傅我是第一关，今天只有打得过我，才走得出这间禅房。师兄，那就请你出手吧。这样，别说打出山门，你连禅房也难出去。哎，师兄，你用的什么招啊？我以前怎么没见过、啊？师弟，看好了，罗汉十八手。没事吧？要不是你这次下山，我绝对不会把这掌权交给你。多谢师兄。师傅，师傅，四师兄打出禅房了。嗯。
如果惠人连一关都过不了，那他怎么能对付得了山下的千军万马？哎。来，过来，喝碗茶。多谢二师兄。老四，今天要是打出山门，离开少林寺，以后啊，就喝不到咱们少室山的松罗茶了。以后，不管我走到哪里，也不会忘记少室山的松罗茶，更不会忘记师傅、师兄们对我的教诲。你这决心下山吗？二师兄，我在禅房里打坐，有时越想越不明白。有什么想不明白的？我们来到这少林寺。终日坐禅、习武、修行，这一切都为的是什么？师傅说是为了开悟，一旦开悟，就可以远离世上的痛苦，远离世上的是非。可是，就算有一天真的开悟了，我以前生活过的地方，我曾经爱过的人，就会消失了吗？师傅不是常说吗？开悟难，开悟难，百担芝麻树上摊。你知道吗？这世上还有多少僧人，修行了一辈子也没有开悟啊？那何为开悟？哦，悟到佛性，发菩提心是开悟了，对吧？嗯，对。我曾经听到有一位前代高僧大德说过，说人人都有佛性，人人都可以成佛，菩提心不是别的，就是我们的本心。这句话我在经书里也看过。既然如此。我爱过的人是我的本心，爱过我的人也是我的本心。与相爱的人分别，让我痛苦难当，这都是我的本心。那么这一切，算不算菩提心？老四、啊，你真是个有心人呐、啊。我们都是出家人，都住在深山古寺里。可我知道。我一天也没有离开过这难离难弃的俗世。如果我们能离开这人间的是非，远离这个俗世，那我们就永远不会开悟了。你说的我都懂，我也知道，出家是个仪式。如果一出家，什么问题都能解决了，那这个世上早就全是出家人了。其实啊，出家只不过是让我们进了佛门。修行还靠我们自己，僧也好，俗也罢，只要抛开执着，都可能会有转迷成悟的那一天。好了，说归说，我这一关，你还是要过的。二师兄想跟我比内功，好，那我先来吧。
会师拜给了慧忍。来，你说说，你二师兄是怎么拜的？刚才二师兄和四师兄在比试气功，他们两个的碗里的水已经是满满的了。他们两个人，你一滴，我一滴，接着往碗里加水。嗯，茶碗一直都没有破，结果。嗯，四师兄加最后一滴水，茶碗砰的一下就破了。那不是二师兄输了，四师兄真厉害。<笑>你这回说反了，这次拜的不是你二师兄，是你四师兄。嗯，师傅，为什么说输的是四师兄呢？哦，哦，对。你练内功时间还不长，啊，还不懂得运气的道理。其实，只要功夫练到了，用一滴水去穿破一只茶碗，并不难。难的是，只需守静，心如止水。我跟你讲，你二师兄的那个茶碗里啊，还可以再放水，不但不会溢出来。而且茶碗也不会破。可是，慧人这几天，哎呀，妄念丛生，心里很乱。他的那个心里的茶碗呢，是再也放不进一滴水了。师傅是说，二师兄没有打破茶碗，嗯，所以内功就更高了。对呀、啊，我们少林武功讲的就是。以禅入武，以武悟禅，对不对？所谓修禅，就是练内功啊。如果你不练内功，啊，只是练外功，练得再好，也不过是一个筋骨皮，不过是江湖功夫罢了。如果把内功练好了，我们就能修其心，养其性，心全于内，行全于外。这样，我们才能够练出来无敌于天下的少林神功。那四师兄过不了这一关了。嗯，刚才看上去是慧师在和慧忍较量。其实呢，慧师已经在暗中把内功传给慧忍了。哎，不过你等着看吧。慧石的心里也有一道迈不过去的坎儿。老四，还接着来吗？寇不服。二兄，呀！哟哟哟！哼！哼！哼！哼！哼！哼！老四。看你还是死了这份心吧！想让我死心，除非把我打死在这山门之下！呀！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！老四，你和公主到底怎么回事？还不验说吗？老四，我是在王宫和公主一起长大的。你是王室之后？不是，我母亲是公主的乳母。我父亲去世的早，王后特许母亲把我也带到宫中，我就成了。公主的玩伴。长大之后，我在王宫做了侍卫。你为公主和你王宫侍卫的感情是不会有结果的，可我们两个谁也离不开谁了。后来我们决定私奔，远离长安，逃到北方去生活。我们约好出发的那一天，我在城门等着公主。没想到等到的是王宫的士兵
，他们把我抓了起来，随便勾织了一个罪名。后来，把我发配到了边疆。我在边疆服罪几年之后，九死一生逃了出来，回到了家乡。母亲已经去世了，我举目无亲，万念俱灰，才来到少林。没想到公主她一直还在等着我，为了见我，她竟然一个人逃出王宫，找到了这里。公主来到少林寺之后，我一直对她很冷淡，我不想和她这么一错再错下去，所以，我藏了几年的话，我一直都没有对她说。我想让他安心回到王宫，把我忘掉。可是他走了之后，我才发现我自己都做不到。现在，公主在山下被叛军抓住，你还要让我在这里安心习武、袖手坐禅吗？你四师兄是不是又闯过了一关呢？哎，我还没有说，师傅怎么就知道了？还用我说？你脸上不是写的清清楚楚？啊、哦，哎、嗯，会师的功夫，远在慧人之上。他输给慧人，全都输在一个“情”字上。好了，贵人已经连闯两关，就剩下和大师兄这一关了。哎呦，我怎么就忘了他了？师傅，你想起谁了？哦，刚才你四师兄连闯两关的时候，你看没看见梅兄弟啊？没有，我没有看见梅兄弟。嗯，这种事情怎么会少得了他师兄出来的话，他就走不了了。你来了，师傅让我在这里等你。哼，大师兄，我知道自己的功夫远不如你，你这一关是最难闯的一关，所以师傅才让你最后一个。哼，但是，无论今天能不能闯得了关，我没有给自己留回头的路。大师兄，得罪了。四师弟，我不想让你走。平时他们几个欺负我的时候，只有你站在我这一边。你这一走，我怎么办啊？大师兄，你还是快点出手吧，再不出手，我就打出山门了。
，好吧，来吧，呀，你来真的，呀，我，嗨，嗨。四师弟，得罪了。你还是跟我回寺里吧。瞎搅和了，就凭我这两下子，想搅和我也搅和不进去啊！哼，这回算你长脑子。嗯、老四，咱先说好了，如果谁先占地的话，谁就输；如果我输了，你就可以下山去了；如果你输了，你就乖乖的跟我回寺里去，怎么样？这，哎，就这么定了。嗯，嗯，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，老四，这可是第二遍重生了，啊！
喂，兄弟，喂，你这个叫花子，你在干什么？谁让你帮我的忙的？我在一边看着，我替你着急呀、啊！梅兄弟，我早就看出来了，你这不是帮大师兄，你是成心欺负大师兄。我我没有啊，徒儿告辞了。人在这里，你把他们带去吧。是我这就下将军去复命。我已经去过少林寺，但现在魏师兄要杀你们，你们赶紧逃走吧！站住！大人有何吩咐？慌张做什么？啊？大人，小人急着向将军复命，令箭都忘在这里了，你拿什么向将军复命？小人一着急，把令箭给忘了。站住！瞧你不中用的样子，我怎么有点不放心？来人，来来！你们跟着，把太子和公主送到将军大帐，马上回来向我复命，不得有误。是。还是大人想的周到啊。有一个和尚在这里啊，没准是个行脚僧吧？啊！跑啊！快跟我走！快！站住！走！险些被那个老东西把我蒙混过去，给我抓住！往大帐外面去了，混账东西！几十万大军都挡不住个和尚！哎，快点啊！哎，三师兄，哎，哎，哎，哎，几位军，呃，打听个事儿，你看见有一个胖胖的、憨憨的和尚从这里经过没有？哎呀，有有有有，去吧，往那边去了。哎，多谢，多谢军爷。嗯。哎，奇怪了啊，将军是不是要做什么法事？怎么这么多和尚？哦哦哦
子，师傅让我带你回少林寺。告诉师傅，我现在不能回去。大师兄，大师兄，你干什么？你是帮我还是害我？师傅说了，不能让你受伤。数十万大军，大队人马赶过来，一定别想跑。知道，二师兄，我们上吧。
，我们再也不分开了。对，我们再也不分开了。汉臣哥，你还俗吧。好，我还俗。你走到哪儿，我就跟你到哪儿。好，我走到哪儿，你就跟到哪儿。多谢各位师兄，公主她安然无恙。咱们继续往前走，过了山坡，有一道山谷，那山谷很窄，大队人马过不去。玉师兄就算追过来，他也不会轻易用险兵追击，所以只要进了山谷。就安全了。太子、公主，请带上小人一起走吧。这位老伯是，哎，就是这个老伯，去少林寺给我们。嗯专家，专家。才不跟你们下山去呢！我回寺里找师傅去。肯定是你听错了吧？三师兄早跟大师兄回少林寺了。他们回去也好，回去陪陪师傅。咱们都跑出来了，就剩慧空一个人陪着师傅。他也……五师兄真够可怜的。五师兄就是那个年龄最小的吧？哎，对，就是他。既然他是最小的，梅兄弟，你怎么管他叫师兄啊？谁让我进佛门进的晚呢？哦。
这船有点慢呐。船上有杀手，等等我！二师兄，船上有杀手，是老三，我也听到了。哎，肯定是三师兄变卦了，不愿意跟大师兄回去，追咱们来了。专家，你停船干什么？哎，你这个人，你怎么搞的你啊？小心！哎哎哎哎哎哎哎！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎臭小子，把你扔下，我们这一路还不憋死啊！啊！哎，对对对，啊、快点追他们，他们还在前面呢！哦，快快来！哎呀，好！哎呀，好！哎呀，好！哎呀，师兄！哎呀，好！啊！啊！呀！呀！好！呀！好！哎！少林金刚手！啊！
也不见了。毒蛇。陈哥，你让我下来吧，我能走。你走不了了，就好好歇着吧。啊！哎，哎小心！哎哎
，梅兄弟怎么了？没错没错，别着急啊，你们等会儿，我到前面去看看。嗯里面是条死路，走不过去。梅兄弟，你不是走过这条路吗？对，我是跟别人走过一回。那你应该记得，怎么会不知道？我我我走了一半，我就没敢再往下走。梅兄弟，你耽误大事了，你知不知道？我我好了好了，梅兄弟，你好好给我想想，这条路到底对不对？再往前，我我真的没走过。哎，不过我听说。肯定能走过去，我也知道肯定能过去，可怎么走啊？我看我们还是原路返回吧，看看错在什么地方。大师兄，你怎么回来了？公主呢？二师兄他们去哪儿了？不知道。啊，终于又回来了，还是待在少林寺好啊。哼，在哪儿都不如在少林寺待着好。会员，你回来了。师傅，我回来了。你的师弟们呢？嗯，他们都不肯跟我回来，他们跟公主跑了。你没有把师弟们带回来，你一个人回来干什么？他们，他们都不听我的话。去吧，你赶快下山，找到他们。你就知道该怎么办了。哦，有一个弟子不回来，你就不要回来见我。是师傅，我这就去。大师兄，你是去找他们吗？嗯，饿了吧？嗯嗯。我我外面这么大，我上哪去找他们啊？他们肯定是护送公主回长安了。嗯，真的，大师兄
，我跟你一起去。嗯，走。哪里有条栈道？有栈道就可以走过去。走，快走！安晨哥，啊你能坚持住吗？只要跟汉臣哥在一起，什么苦我都不怕。是蛇毒攻心，没兄弟啊，拿水来。哎，赫儿，公主真可怜，这山里的蛇太毒了，得放血。放血？对，看起来是一条剧毒的蛇，人一走动啊，这蛇毒就扩散的很快，这得用刀啊，把血放出来。我们哪里有刀啊？你们身上没带刀？没有刀，那怎么办？二兄，二兄，来来来，谁？什么人？他是不是被蛇咬了？啊、嗯，我是个药农，让我来给他看看吧。他身上是一种剧毒，不能再赶路了，他需要休息啊。可这个地方连个村子都看不到，你们可以一直往前走，不远就有个波热谷，那里有位师傅带着徒弟，在那里修行，你们可以去找他看看吧。谢谢啊，波热谷。施主来此有何贵干呢？没什么事情，游山逛水。听说你这里风景独好，想借此地办件事情。行善之事当然可以，损德之事万万不可呀。这要看怎么说。对我来说是件好事，对你来说未必是好事。我看呐、啊，还是请施主不做的为好。我到这里来就是要做这些事情，怎么能你说不要做就不做？施主，你要做什么？很简单，用绳子把自己捆起来，不管发生什么事情都不要出来，也许会保你一条性命。嗯，请施主你赶快离开此地。啊，忘了给你通报一下本人姓名，我叫千人斩。啊！这深山野沟里，还有这么美的地方，哎，哎，哎
，佛像。你们先等一会儿，我进去通报一声，然后咱们再进去。好，我们在这等一会儿。梅兄弟，哎，哎师兄，这里是他们念经的地方。他们哪儿去了？哎、绝不允许你在般若谷干罪恶之事。聪明的，别吭声，还能留下条性命。佛是不会原谅你的。我不怕报应，我是要金钱。小子干掉，再把公主带给尉迟太子，我就大功告成，我就能得到一大笔赏金，这就是我要的。你是逃不脱惩罚的，我让你闭嘴，否则我我只有……嗯，快住手吧，不要再做罪恶的事了。嗯这里的方丈是出山了，就让公主在这休息一下吧。是啊，公主病了，到禹州还有一天的路程。要是公主在路上有三长两短，那该怎么办？我看，还是这样吧。我，惠努，去找杨大人。你们几个留下，一定要把公主照顾好。嗯，尽快找个郎中，把公主病给治好。啊，哎，可是，别可是了，我们功夫最好，走得也快。嗯、呃，那好吧，你们也小心点啊，别也病了。你才病了呢，我也去。老人家，你也要去。慧真师傅，你看，公主和慧真师傅是一对久别重逢的情人。慧真师傅的功夫又那么高，留下他一个人保护公主就足够了。我和梅兄弟留下，反而碍手碍脚的。梅兄弟，你说呢？是啊是啊，四师兄他们两个恩恩爱爱的，我和老人家在一边瞎掺和什么呀？就是，要不这样吧，老人家和我们一起去，梅兄弟留下，万一四师弟有什么需要走不开，你留下好有个照应。那我，你自己决定吧，说不定公主也需要你。哎，对，对，哎，公主肯定也需要我，哎，那我就留下。帮助四师兄照看公主好了。哎，等一等，嗯，这是公主从小就带在身上的玉佩，这玉佩是公主的信物。如果杨大人不相信，你给他看玉佩。他看了玉佩，应该就会相信了。把实情告诉杨大人，杨大人认识公主，他肯定会立刻发兵长安。他们走了，走了就该我出面了。希望你能原谅我，但我必须把心里话说给你。多少年了，我真的一刻也没有忘记过你。我多少次在梦里见到你，又在梦中伤心惊醒。这几天我不能对人讲
，我不能对人诉说我对你的思念，我只有把所有的相思，都寄托在箫声里。三师兄说，我的箫声他受不了，心都要碎了。其实他哪里知道，我的心早就碎了，一颗碎了的心，能吹出完整的曲调吗？离开长安，我的心死了。进了少林寺，是师傅让我活下去。一颗黄道种在土里，雨水一浇还会发芽。我，我就是那颗黄豆。你哭了，我知道你心里难受，在梦里你依然痛苦，但我决心不再让你痛苦下去。师傅也同意让我还俗，我已经闯出山门，我可以堂堂正正的爱你了。如果这次能帮助你父王平了尉迟迥的叛乱，我想你父王就不会再阻拦我们了。你醒了，韩晨哥。你知道，我希望尉迟迥叛乱成功。只要我父王不当皇上，我就不是公主了。不是公主，就没有人阻挠我爱你了。不不，何儿，我还是希望你父亲是皇上。师傅他跟我说过，说天下大乱多少年，就缺一个明主来统一天下，安抚百姓。师傅还说，只有你父王是一个清明的皇上，他会成为一个让天下百姓信任。而放心的君王，师傅还说，你父亲这个人虽然有点懦弱，但他，他是一个好君王，他是无私的，他对百姓是仁慈的。你师傅说的没错，所以我们要帮他。天下早日太平，是百姓的福分。